Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, morning everyone. Uh, today we have online meeting and before everything, yeah, let's open or let's begin our meeting by reciting Al Fatihah together first. Rindu ilah, so yeah, Al Fatihah. Okay, how are you today? Okay, I hope you are fine. Yeah, get better today. <laughs> well, as in the previous meeting for online, we talk about congratulation, wishes, and hope. Or hope, yeah. Uh, kemarin kita uh, di online, kita membahas tentang ekspresi dari congratulation, kemudian hope or wishes. Ya, congratulation itu apa kemarin? Right, congratulation adalah ucapan selamat in bahasa you can say as selamat. Then here the next one we talked about wishes. Wishes are ya, yeah, wishes or hope. As in the previous meeting, I asked you to uh, to do this exercise. I want you to put this expressions into uh, this blank space I hope that you have done it and the next year I want you to open your book on page uh, page 4 page 4 ya silahkan dibuka bukunya buku ini ya buku ini di halaman 4 halaman 4 uh, I want to talk about uh, the assignment two, some assignment two, assignment yang kedua. Here you can see, read the dialogue and choose the correct answer. Nah ini saya kira untuk instruksinya silakan bisa sambil buka Google Translate ya, atau uh, menggunakan kamus manual. Tapi kalau menggunakan Google Translate, saya harap uh, untuk translate-nya tidak langsung ditulis semuanya Tapi ditulis yang tidak tahu artinya saja baru ditulis Misalkan Read Saya yakin kalian sudah tahu artinya Sehingga tidak perlu kamu Translate atau diterjemah Tidak perlu Dialog Saya kira sudah tahu ya Dialog Dan just the correct answer The correct answer kalau belum tahu silahkan dilihat Atau cari di uh, kamus Tapi kalau sudah tahu tidak usah Karena itu nanti uh, malah tidak jadi belajar ya. Boleh menggunakan Google Translate tapi secukupnya. Answer means the following dialogue is for question number one to number four. Sini saya akan coba untuk uh, sedikit mengartikan untuk dialognya. Ya ini bukan untuk untuk uh, apa ya? Memang sengaja saya artikan dan saya sedikit saya terangkan tujuannya biar kalian sedikit memahami apa itu ekspresi atau the expressions of wishes and hope ya saya tidak menggunakan bahasa Inggris 100% khawatirnya nanti uh, tidak bisa dipahami ini ya campur seperti ini next the dialogue here is between Nia and Dandy oke okay. sudah ya yuk kita mulai the verse what's the matter what's the matter jadi kaga Orang mengatakan, what's the matter? Itu sama halnya seperti ketika mengatakan, what's wrong? Oke, okay, ingat-ingat, what's the matter? Itu sama artinya dengan, what's wrong? What's going on? What happened to you? Oke, okay, ingat-ingat, saya ulangi lagi. Jadi, what's the matter? Itu sama artinya dengan, what's wrong? What is wrong? What's going on? Oke, okay. or what happened? Okay, itu. itu digunakan untuk menanyakan seperti halnya ketika menanyakan bagaimana kabarmu atau apa yang terjadi denganmu. Jadi di sini saya sambil membaca yang ada di teks sekaligus juga memberitahu beberapa padanannya sehingga when you meet your friend you can practice it. 
okay? jangan hanya dipahami tapi digunakan bahasa akan hilang ketika tidak pernah digunakan maka gunakanlah sedikit-sedikit saja when you meet your friend in the store for example or wherever at home or when you make a video call yeah conference or etc you can ask your friend hey what's up there what's up what's up okay what is up what's up what's up itu juga digunakan untuk menanyakan seperti what's the matter saya ulangi sekali lagi okay repeat after me what's the matter what's the matter okay second what's wrong what's wrong what's going on what's going on and the last one is what happened what happened nice Oke, okay, artinya adalah apa yang terjadi denganmu. Mengapa terlihat seperti itu? Karena you look sad. Kamu terlihat apa kamu tampak lesu atau sedang sedih. Kemudian jadi menjawab, jadi answers, my father got sick. Ya, kalau kita menggunakan logatnya, ya, dialeknya orang uh, dialeknya orang uh, British, my father Caught sick. Tapi kalau untuk penggunaan dialeknya orang Amerika menggunakan my father got sick. Tuh, jadi yang berbeda di sini uh, t dalam uh, apa pembacaan atau pengucapan t orang Amerika rata-rata menggunakan uh, ya bukan t tapi uh. I don't know for example itu kalau orang Amerika biasanya I don't know. Oke, okay. uh, are you a student? Are you a student? Kalau orang British mungkin menjawabnya kalau tidak ya, no I'm not, no I'm not. Tapi kalau orang American bisa hanya dengan menggunakan no I'm not, I'm not, not ya. Yeah. Dan one, ya biar uh, nanti bahasa Inggris kalian di, uh, lebih terlihat natural. Nah, my father got sick here. It's kind of informat informative statement. Di sini termasuk bahasa informasi, ya. statement informasi. He's now in the hospital. Kalau membaca kata now, ya now itu bacanya bukan no, tapi now, 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 now. He, he is is tidak perlu baca is sebenarnya, tapi sedikit setengah e. He's he's now in the hospital. In the hospital, the dibaca soft. Jadi, in the in the hospital. Oke, okay, sekali lagi. He's now in the hospital. He's now in the hospital. Great. Next. So, what's next? I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that. Uh, this statement is used to express or to show your sympathy yeah to show your sympathy when your friends get accident accident for example or get something wrong uh, i'm sorry to hear itu biasanya digunakan untuk uh, ketika kita menunjukkan sebuah simpati kita ketika teman kita sedang kesusahan kesulitan atau mendapatkan uh, musibah atau apa yang yang sekiranya tidak menyenangkan maka kita menggunakan I'm sorry to hear. Untuk simpelnya cukup kita menggunakan that sebagai pengganti. I'm sorry to hear that. Bisa juga diganti dengan I'm sorry to hear that your father got sick. Oke, okay. gitu ya. Bisa dimengerti. Nanti kalau kira-kira belum paham, diulangi ya. Videonya diulangi, diulangi lagi. Kemudian ditanyakan kembali what kind of sickness What kind of of ini sekalian uh, belajar membacanya ya of what kind of of itu kalau dibaca soft dibaca ringan o itu dibaca e what kind of menjadi what kind of what kind of sickness bukan sickness sickness kenapa karena i i kecil kalau bahasa Inggris dibaca setengah sedikit e What kind of sickness? Again, Dandy menjawab. The doctor said. 
The doctor said he has a lung disease. The doctor said he has a lung disease. Lung, ya. Yeah. Oke, okay. itu. Jadi kemudian dilanjutkan oleh Nia. Nah, ini uh, topik utama kita. Salah satunya adalah yang disampaikan oleh Nia. I hope he gets well soon. I hope he gets well soon. Ketika ada teman kalian yang mungkin sedang sakit atau sedang kurang enak badan, mungkin menggunakan kalian menggunakan chatting atau menggunakan uh, video call atau uh, apa langsung telepon ya via telepon, maka kalian bisa menggunakan seperti ini. Oke, okay, I hope you get, uh, I hope you get well soon. Kalau ini uh, kenapa menggunakan he karena bukan dia sini ya eh, maaf bukan si Dandy yang didoakan uh, tapi ayahnya sehingga I hope he gets well soon seperti itu. Tapi kalau kalian nanti menyampaikan itu kepada teman kalian maka diganti menggunakan I hope you get well soon. Terkadang dalam bahasa lisan I hope nya tidak disampaikan cukup get well soon. Seperti itu. Maka kalau disingkat menjadi GWS itu ya. Saya kira kalian sudah terbiasa dengan uh, mendengar kata GWS itu ya. Singkatan GWS. Atau bisa diganti dengan get better soon. Oke, okay, uh, I'm sorry to hear that. Hope you get better soon. Itu juga bisa. Itu ya. Intinya bahasa itu memang harus digunakan. As I uh, as my suggestion in the first meeting for uh, Direct meeting, ya. Yeah. Last time, uh, I give you suggestion. I give you suggestion to be being crazy. Yeah, that's one. Practice, use your English as you can. Sebisanya ngomong sendiri cukup 10 menit sampai 30 menit setiap hari. Itu sudah sangat cukup untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kalian. Speaking khususnya yang dalam kurun waktu yang cukup singkat mungkin hanya sekitar. Uh, dua bulan tiga bulan sudah cukup untuk bahasa sehari ini. Kemudian I do hope so. Kata so di sini itu yang artinya adalah juga. I do hope so. Saya juga uh, berpikir demikian. Selain menggunakan I hope he gets a well soon kembali sedikit ke sini juga bisa menggunakan kata yang lain. I hope he can relieve the disease soon. Bisa. Sun artinya segera. Nah itu. Jadi yang ada di buku ini itu hanya sekedar contoh. Jadi yang saya sampaikan lagi adalah beberapa kemungkinan. Ya beberapa contoh kemungkinan yang bisa kamu gunakan selain menggunakan contoh yang hanya di buku ini. Seperti itu. Uh, nanti uh, next time saya akan menambahkan contoh-contoh yang lain mungkin karena kalau uh, saya berikan terlalu banyak nanti. Uh, hanya kalian dengarkan percuma kalau bisa nanti yang kalian tahu dari yang sudah saya sampaikan dicoba digunakan that's got it the end of all oke, okay, if you have question don't forget to text me next one here who got sick ada pertanyaan ada empat pertanyaan ini kalian cuma diminta untuk memilih jawaban benar uh, jawaban A, B, C Only A, B, C. The choice is here. Who got sick? Uh, who got sick? Pertanyaan who itu menanyakan orangnya siapa. Who? Who got sick? Ya, yeah. silakan kalian jawab nanti. Kemudian number two. Why did Nia say I'm sorry to hear that? Sudah saya jelaskan tadi. Why? Pertanyaan pakai why. Jawabannya adalah alasan. Ya betul, alasan di situ. Kemudian number three. What kind of sickness did Dan this father have kind kind itu uh, jenis jadi jenis sakit apa sih maksudnya sakit apa sih itu pertanyaan what kind of sickness what sickness itu juga sebenarnya juga cukup kalau untuk bahasa lisan kemudian the last one here what did Nia hope for than this father nah ini apa sih harapannya Nia lagi itu ya uh, coba nanti kalian pelajari lagi yang sudah saya sampaikan Kemudian kalian coba untuk mempraktekkannya. Jangan lupa praktekkan supaya nanti lebih lancar lagi. Uh, untuk ya oke, okay. karena harus ada tugas ya, tugas atau PR-nya. 
Yang pertama, praktekkan yang sudah saya sampaikan. Yang kedua, untuk nomor number 1 to number 4, nomor 1 sampai nomor 4 silahkan coba kamu kerjakan sambil kamu uh, cek di dictionary atau di kamus. Tuh. Jadi yang ketiga, persiapkan at least minimum or minimally 5 sentences to practice being crazy for next direct meeting. Jadi untuk yang ketiga, kamu siapkan minimal lima kalimat bebas apa saja. Jangan pikir salah benarnya dulu, yang penting buat lima kalimat. Nanti kita di pertemuan selanjutnya, saya ingin kalian mempraktekkan being crazy. Oke? Okay? The crazier you are, the better your English will be. Oke, okay? ingat-ingat. Semakin gila, bahasa Inggrisnya semakin bagus ya. Oke, okay? it's only my closing statement for you. Oke, okay, hopefully... Uh, you can understand what I'm talking to you, uh, what I explain to you, and then you can use it and apply it better and better. Okay, uh, I hope you have target that being graduated or having graduated from uh, MTS Kutsia, you are good in Arabic, you are good in Kitab, and you are good in English and technology. Be a good and international santri. Okay, that's all I think for today. Let's close our meeting by saying Alhamdulillah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. Then see you next time. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.